Her karış toprağında şehidin kanı var. Her karış toprağında bir gazinin teri var. Her karış toprağında bir gazinin bıraktığı organı var. Bu ülkenin mübarek kadını erkeğiyle beraber cephede savaştı. Erkeklerin yapamadığını yaptı. Dediler ki düşman tabyasındaki cephaneliğe bomba koyacak erkek var mı? Kara Fatma ben koyarım dedi. Bu toplumun kadını da erkek kadar kahramandır. Dostlar merhabalar. Allah ruhsat ve fırsat verdi. Bizi tekrar buluşturdu. Sizi bana, beni size buluşturan Rabbe hamdolsun. Biz bugün planlı bir biçimde bir konuyu sizinle konuşmak, altında da yorumlara cevap vermek için oturduk. Enes, biz bugün ne konuşacağız? Tomris Hatun'u konuşacağız abi. Tomris Hatun diye bir kadın var ve biz Tomris Hatun'u konuşacağız. Enes doğru mudur? Doğrudur. Bundan başka bir şey konuştuk mu? Hayır. Evet. Biz bugün Tomris Hatun'u konuşacağız. Sonra dedim ki, ya bana ne Tomris'ten? Ben size niye Tomris anlatayım? Benim ülkemin Tomris'leri var. Kimler onlar? Kimler abi? Kara Fatma'lar var. Kimler? Nene Hatun'lar var. Gördesli Makbuleler var. Tayyar Saime'ler varken benim ülkemin kurtuluşu için, işgali engellemek için şehit düşen, kocasını şehit veren, oğlunu şehit veren kadınlar varken Tomris'ten bana ne? Sonra dedim ki öyle deme. Tomris de bir kadın kahramandır. Bacıyan-ı Rum adı verilen bir kadın ordusunun başları ve İlk temsilcilerindendir, o da benimdir. Fakat ben bugünkü modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Tomrislerden bahsetmek istiyorum. Olur mu Enes? Olur abi. Tomris Hatun. Tomris Hatun'u somut olarak bir kadın gibi düşünmeyelim, soyut olarak bir olgu gibi düşünelim. Bakın dostlar, ben bunu harp mecmuasında okudum. Seddül Bahir diye bir cephe var. Mustafa Kemal, Seddül Bahir'de etkili bir insan. Anafartalar grup komutanı diyor ki bana 72 saat verin. Oradaki yerel komutana 72 saat istiyor. Sonra geleceğiz yardıma diyor. 72 saati kazanmak için ordu birlik komutanı köylerden çoluk çocuk kim varsa toplamış. 13-14 yaşlarında bir çocuk da adını oraya yazdırmış. Hey 15'li 15'li tokat yolları taşlı şarkısında düğün alaylarında hala çektiğimiz ama aslında bir ağıt olan aslında acı bir hikayesi olan 15'liler türküsündeki 15'liler 15 yaşındakiler değil. 1315 doğumlular. Ben 74'lüyüm. Sen kaçlısın Enes? 99'luyum. O da 15'li. 1315 doğumlular 1331 yılındaki savaşta 16 yaşında oluyorlar. Yani Sultan Mehmet Reşat döneminde seferberlik yaşı 16 yaş. 1315 doğumlular. 15 yaş değil. 15 doğumlular. 14 yaşında bir askerimiz yok bizim. Ama çocuğun teki 14'ünde adını yazdırmış seferberlik defterine. Harp mecmuasındaki hikayeyi anlatıyorum. Evine gitmiş gizli bir biçimde. Buluşup geceye günü bekliyorken gece yarısı annesi kapıyı açıyor. İçeriye giriyor. Çocuk korku içinde yatağından kalkıp, yer yatağından kalkıp sedire ilişiyor. Bak Enes, bak güzel kardeşim. İngilizlere, Fransızlara, Anzaklara ve İngiliz ve Fransız sömürgelerinin tamamına posta koyup racon kesecek olan çocuk 14 yaşındaki Sübyan bebe anasından korkuyor. Lan sen İngilizlere kafa tutmaya gidiyorsun ama içeri bir kadın girince korkudan duvara ilişiyorsun. İşte bizde ahlak budur. Osman Gazi bütün dünyaya kafa tutuyor. Osman Gazi etraftaki tekfurluk kalelerine gidip gençken, Ertuğrul Gazi hayattayken güreş yarışmalarına katılıyor. Kemik kıran Osman lakabını alıyor. Bütün kalelerden ödülleri alıp geliyor. Rum yani Romalı, Bizanslı güreşçiler Osman'dan korkuyor. Osman Gazi biraz geç kaldığında obaya bir kadın kulağından tutup çadıra götürüyor Osman'ı. Demin bütün Roma kalelerine kafa tutuyordun. Şimdi kulağından tutmuş bir kadın seni götürüyor. O kadın kim? Annesi. Annesi. Halime Hatun. Halime annemiz Osman Gazi ondan korkuyor. Bizde kural budur kardeş. Dünyalara racon kesersin. Dünyalara posta koyarsın. Ama annenden korkarsın. Ama hanımına elini kaldırmazsın. İslam'da karını dövme diye bir kural yok. Veda hutbesinde peygamberimiz karını dövme demiyor Enes. Neden biliyor musun? Otobüse işeme diye yazıyor mu? Yazmaz. Neden yazmıyor? Kimse yapmaz bunu. E, karısını döven yok ki dövme desin. Kötü bakma kötü davranma diyor. Yani zaten var olan bir şey yazmaya gerek yok. Bizde de kadına el kalkmaz. Bizde anadan korkulur. İşte 
harp mecmuasındaki o Sedül Bahir cephesine gitmek için 14 yaşında orduya yazılan çocuk da anasından korkuyor ama İngilizler posta koyuyor. Nasıl bir şey? Erkek demek bu demek işte. Çocuğun yanına oturuyor annesi, elini omzuna atıyor. Evladım diyor, öğrendim bugün cepheye yazılmışsın. Öğrendim bugün askere gidiyormuşsun. Bak evladım, benim babam 93 harbinde şehit düştü. Benim ağabeyim Balkan savaşlarına gitti, geri gelmedi. Senin baban Çanakkale'de şehit düştü. Senin ağabeyin şu an Çanakkale'de. Benim evimde, benim yanımda, benim yöremde senden başka erkeğim yok. Bu ailede bir sen varsın, bir ben varım. Ve sen de bugün gidiyorsun. Enes, işte bize savaşmak budur. Evladım, eğer minarelerde ezan okunmayacaksa, eğer camilerde namaz kılınmayacaksa, eğer Allah'ın hükümleri bu topraklara hakim olmayacaksa, git, öl, geri gelme diyor. Şimdi bir şey soracağım sana Enes. Bu filmin kahramanı 14 yaşında cepheye gidip ölmeyi göze alan o bebe mi? Etrafındaki terk erkek olan 14 yaşındaki o bebeği ölüme gönderen ana mı? İkisine de kahraman denir abi. Bu kadar basit. Bu toplumun kadını da erkek kadar kahramandır. Biz zannediyoruz ki cephede yaralanmış askerlerin yaralarını saran kadınlarımız var. Zannediyoruz ki mermi yapan kadınlar var. Zannettiğimiz ne kadar yanlış. Bu memleket kurtulsun diye, bu topraklarda gavurun çizmesi gitsin diye... Benim kadınım, kadınımdan kasıt benim babaannem, benim anneannem, benim nenem bu ülkenin mübarek kadını erkeğiyle beraber cephede savaştı. Örnek vereyim mi? Üsteğmen rütbesiyle emekli olan Kara Fatma. Erlikten başlar, Üsteğmenliğe kadar gider. Örnek vereyim mi? Kadın olduğu anlaşılmasın diye göğüslerini bir kuşakla saran erkek vücudu gibi kendi vücudunu yapan gördesli makbule. Örnek vereyim mi? Erkeklerle beraber savaşan ve bin başılığa kadar yükselen sayime. İşte bunlar bu ülkenin ön sözüdür. Bu ülkenin tapusudur. Nene Hatun diye bir kadın var. Dostlar 17 yaşında evlenmiş. Erzurum'un köyünden merkezine gelmiş. 22. Tabya var. 70. Tabya'ya kadar o toprakları koruyan tabyalar. Yani değişik tabyalar. Bunlardan biri Erzurum'da. Ruslarla savaşılıyor. Evlendikten birkaç sene sonra 93 Osmanlı Rus Harbi denilen Rumi takvime göre 1293 yılında olduğu için 93 denilen ama aslında 1877-78 yılları arasında Abdülhamit döneminde yapılan bir savaş var. Muhteşem ötesi bir savaş. Batıda Gazi Osman Paşa, Pilevne muhasarası, Doğu'da Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Erzurum savunması, efsaneler, efsaneler. Bir tane Alman bir muhabir var. Bunu anlatmazsam kul hakkına girmiş olmaz mıyım Enes? Bir tane Alman muhabir, Plevne muhasarasında Gazi Osman Paşa'nın röportaj yapmak istiyor ve cepheye gelmiş. Tam diyor görüşmek için Gazi Osman Paşa'ya giderken bir bomba düştü. Ben bunu okuduğumda duygularımı hakim olamamıştım. Direkt sana söylüyorum Enes ve seninle birlikte bizi dinleyen tüm dostlarımıza... Yüz binliyiz. Yüz bin kişi bir dost grubunu anlatıyorum. Bir şarabnel parçası. Bir askerin karnını kesmiş sol tarafını. Asker yerde. İç organlarının bazı kısımları dışarıdan görünüyor. Hemen sedyeyi koymuşlar. Hastaneye götürmüşler. Neresi hastane? Köyün çeşmesi. Çeşme kenarı. Hortumla çeşmeyle adamın yarasını yıkamışlar. Adam parmağını sokmuş. İçindeki kum toprak tanelerini Temizlemiş. Bunu bir Alman anlatıyor. Uyuşturucu yok. Anestezi yok. Sonra ağzına bir ne sokuyorlar? Keçe. Böyle mikrofondan daha küçük. Pet şişelerin kapakları var ya. Onun kalınlığında şu kalınlıkta. Çanakkale'ye gidenler, Çanakkale müzelerine gidenler o keçeleri görürler. Ne işe yarıyor keçe? Diyorlar ki adama ağzını aç. O keçeyi sokuyorlar. Sağından ve solundan iple bağlıyorlar o keçe. Adamın kafasına bağlı. Diyorlar ki avazın çıktığı kadar, gücün yettiği kadar bağır. Ne yapacaklar? Uyuşturmadan iğne ile bağırta bağırta adamı dikiyorlar. Bu 93 harbi. Çanakkale Savaşı'nda bunun gibi onlarca örnek var. Acıdan bayılanlar mı dersin? Fazla sıkmaktan dişleri kasılıp aç ağzını deyince açamayanlar mı dersin? Bazı keçelerde 
dişler var dişler. Sökülmüş orada kalmış. Çanakkale'nin muhtelif müzelerinde bu ülkenin nasıl kurtulduğunu anlatan örneklerdir bunlar. Biz geziyoruz ya bu topraklarda. Bu toprakların faturası ödendi. Bu toprakların tapusu alındı diye geziyoruz. Her karış toprağında şehidin kanı var. Her karış toprağında bir gazinin teri var. Her karış toprağında bir gazinin bıraktığı organı var. Dostlar biz bu topraklarda gezerken Amerikalı'nın Amerika'da gezdiği gibi gezmeyelim. Amerikalılar katil. Kızıl derileri katlettiler, topraklarına çöktüler. Fakat ben kendi ülkemi korudum. Amerikan filmindeki kızıl dereliyim ben Enes'im. Kendi ülkesini koruyan kızıl dereliler. Hollywood sektörü ne yaptı peki? Ben pazar günleri gençtim. Her pazar bir western filmi veriliyordu. Cowboylarla kızıl derelilerin savaşı. Biz kimden yanayız bil bakalım. Cowboylardan. Cowboydan yanayız. Halbuki orada cowboy Türkiye'deki Yunan askeri gibi, İngiliz işgalcisi gibi. Kızıl Dereli kendi topraklarını koruyor. Ben Kuvay Milli olarak Kızıl Dereli gibiyim. İşte bu hikayelerden biridir Nene Hatun. Ruslar geliyorlar. Tabiya'daki askerler boşaltmışlar. Kaçarlarken Nene Hatun diyor ki nereye gidiyorsunuz? Diyorlar ki kaçıyoruz. Ruslar geliyor. Nene Hatun diyor ki genç yaşında. Kaç yaşında biliyor musun? 17 yaşında evlenmiş. İşte 21-22 yaşlarında. Belki de 21 yaşında. Gencecik bir kız. Düşmandan kaçılmaz savaşılır diyor. Bari kaçıyorsunuz diyor. Biriniz verin de silahınızı. Ben gideyim savaşmaya. Böyle erkekler geliyor. Böyle bir kadın gidiyor. Ne yapar erkekler? Erkekler de dönüyorlar. Ve inanılmaz bir zaferin imzası atılıyor orada. Ana hatlarıyla savaşı kaybettik. Fakat merhale merhale bazı yerleri kazandık. İşte o kazandığımız topraklardan biri de Nene Hatun sayesindedir. Allah ruhuna rahmet eylesin. Bu kadar gençse neden Nene Hatun deniyor? Abi? Adı Nene. Yaşlandıktan sonra ona Hatun diyoruz. Adı Nene, Nene Hatun. Yani Elif Hatun, Zeynep Hatun gibi Nene Hatun. Yani ismi o, başka bir şey değil. Ve bugün mezarı demeye dilim varmıyor. Kabri. Çünkü o güzel bir babaanne. Kabri. Aziz diye tabyasının içinde yani o tabyanın içine türbesini yapmışlar. Bunlardan bir tane daha var. Kara Fatma, Fatma Erden, Fatma Seher. Kara Fatma resmini zaten şimdi gösteriyorsun. Yo, Enes'im kara falan değil. Kara değil, niye kara Fatma diyoruz biz buna? Kara ismini ona Mustafa Kemal taktı. Gönlü kara, gözü kara. Erkeklerin yapamadığını yaptı. Dediler ki düşman tabyasındaki cephaneliğe bomba koyacak erkek var mı? Kara Fatma ben koyarım dedi. Kara Fatma demeyelim Fatma Seher ben koyarım dedi. Gitti bombayı koydu. Gözü kara mı? Kara. Cesaretli mi? Cesaretli. Bu yüzden Mustafa Kemal ilerleyen zamanlarda ona Kara Fatma adını verdi. Eşi şehit oldu. Aslında Vanlı Ahmet Efendi ile evli. Bir askerle evli. Ardından Edirne'ye gitti. Balkan savaşlarında savaştı. Biz Kara Fatma'yı ne kadar da az biliyoruz Enes. Tomri Satun'dur işte Kara Fatma. Eşi Ahmet Bey subaydır. Balkan savaşlarında şehit düştü. Kendisi savaştı. Ardından eşinin memleketi olan Van'a yerleşti. Ardından Erzurum'a geldi. Erzurum'da savaştı. Sonra TBMM'ye bağlı birliklerle savaştı. Sakarya'da savaştı. Dumlupınar'da savaştı. Biz bunu ne bilmiyoruz? Neden Kara Fatma denilen hanımefendiyi, boş ver hanımefendiliği, babaannedir o. O benim babaannemdir. Güzel midir? Benim babaannem güzel olmaz mı? Tabii ki de güzel. Bu babaannem kendi abisi, kendi yeğenlerinden bir müfredi oluşturdu. Kendi köyünden 40 tane erkek, 16 tane kadından bir birlik oluşturdu. Bu 40 tane erkek... Bir süre sonra kaç oldu Enes? 700'ü geçtiler. Kara Fatma adını duyanlar o müfreze birliğine katıldılar. Ve bu 700 kişilik erkek birliği, işte 40 küsür kişilik kadın birliğiyle Kara Fatma önce onbaşı oldu. Ardından Teğmenli'ye yükseldi. Bu rütbeleri veren de bizatihi TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa'dır. Onu ödüllendirdi, ona ödül verdi. Bir süre sonra Üsteğmen rütbesiyle emekli oldu. Cumhuriyet kuruldu. İzmit, sen İzmitlisin değil mi? Evet. İzmit'in kurtuluşunda İzmit Kuvayi Milliyesi ile beraber savaşan bir kadındır. İzmitli değildir ama. Neden İzmitli olmadığı halde savaşıyor İzmit'te? Yurdun her toprağı onun çünkü. Mustafa Kemal dedi ki hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Bir çizgiyi korumak yok. Bir bölgeyi korumak var. O bölgede bu güzel vatanın tamamıdır dedi. Ve Erzurum'dan gelen Kara Fatma İzmit'in kurtuluşunda 
baş rol oynadı. Sonra ne oldu? İzmit kurtuldu. Ama kurtulmayan başı topraklar var. Yeter ya, yeter. Erzurum'da savaştın, Balkan savaşlarına kocanı verdin. Balkan savaşlarında savaştın. Ardından geldin, İzmit'i kurtardın. Yeter. Yetmedi Enes'im. Aydın'a gitti. Yunanlılarla savaştı. Muğla'ya gitti. Yunanlılarla savaştı. İzmir'e gitti. Milis kuvvetleri komutanlık yaptı. Nasıl bir kadın? Kahraman bir kadın. Neyi hak ediyor bana söyle. Takdiri mi? Başka? Ben sana söyleyeyim. Amerika'da böyle bir kadın olsa pamuklara sarıp sarmalarlar. 500 tane filmi olurdu. 500 tane filmi olur. Buna maaş bağlarlar mı? Bağlarlar. Bunun ekonomik anlamda durumu ne olur? Çok iyi bir durumda olur. Olması gerek mi? Öyle gerek evet. Cumhuriyetin kurulmasından sonra bu Fatma Seher Hanım yani Kara Fatma bu gözü kara kadın bu bizim güzel babaannemiz emekli maaşı istiyor. Kocası ölmüş, ailesindeki erkekler ölmüş, mağduru kalmış, bakıma muhtaç kalmış. Ayıp mı emeği karşısında para istemesi? Yani gazilik maaşı ister. Evet. Bak bunun erkek karşılığını birazdan sana vereceğim. Erkek olsaydı istemezdi. Kadın kadın. Tahsil nedir? Yoktur muhtemelen. Meslek nedir? Yoktur muhtemelen. Ev hanımı. Gitmiş çalışmış, gitmiş savaşmış, üst eğmen olmuş, birlikler idare etmiş ve diyor ki son zamanlarımda diyor bana bakın. Bakmışlar mıdır? Bakmamışlar. Bakmadılar kardeşim. Emekli maaşı vermediler. Mustafa Kemal'e de ulaşamadı. Fatma Seher gibi bir kadın Mustafa Kemal'e kendisine Kara Fatma lakabını takan, teğmenlik ve üst teğmenlik rütbesini veren Mustafa Kemal'e ulaşamadı. Arada kim ulaştırmadı? CHP'nin kurmayları. Ve bu kadın ulaşamadı. Emekli maaşı istedi, vermediler. 1950'ye kadar ev işleri yaparak geçindi. Adnan Menderes hükümeti zamanında bölgenin milletvekilleri, Buna kendi aralarında para toplayıp verdiler. En sonunda başbakan yardımcısı, bölge milletvekili bir özel toplantı yaptı TBMM'de. Fatma Seher'e özel bir emeklilik kanunu çıkarttı ve Fatma Seher Hanım'a maaş bağladılar. Ne fayda? Fatma Seher Hanım çaresizlikten, parasızlıktan, yoksulluktan darül acizeye düşmüştü. Ok meydanındaki. Ve 1955 yılında Fatma Seher gibi hey gidi hey. Biz hep Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlarımızın kahramanlıklarını anlatıyoruz. Sonrasını hiç anlatmıyoruz. Sonrasını merak etmiyoruz. Özel günlerde muhtemelen Kara Fatma'nın resimleri konuluyordur. Bu toprakların değerleri deniyordur. Peki sonra ne yaptık? Tören bittiğinde nasıl o bayrak katlanıp depoya kaldırılıyor? Tören bittiğinde Savaş bittiğinde bunların tamamı unutuldu ve kadın Darül Acede'de yoksulluk, fakirlik, hastalık içinde vefat etti. Bu ülkenin tapusu, bu ülkenin ön sözü olan Tomris Hatun yani Kara Fatma vefat etti. Erkek olsa ne olurdunun örneğini vereyim mi? 60 olduğu tek bir mermi ile, tek bir top mermisi ile İngiliz ve Fransız armadalarını, donanmalarını Çanakkale Boğazı'ndan geçirtmeyen, Cevat Paşa'ya da 18 Mart 1915 akşamı çıkmış olduğu tepeliğin üzerinden giden, ben giden diyeyim, sen kaçan anla. Kaçan İngiliz ve Fransız donanmalarını görüp gittiler, geçemediler, geçemeyecekler diyen Cevat Paşa'nın aslanlar gibi bir askeri vardı. Adı ne? Koca Seyit, Seyit Onbaşı. 1909'da askere alındı. Enes'in bir empati yapar mısın? Empati yap. Dostlar empati yapın lütfen. 1909'da askere alındın. 1912'de Balkan Savaşları çıktı. Askerliğin uzadı. Zaten o günlerde askerlik 3-5 yıl. 1914'te 1. Dünya Savaşı çıktı. Terhis edilmeler durduruldu. 1915'te Çanakkale'ye geçtin. 1915'te kahramanlık yaptın. Kaç yıldır askersin? 1909'da başladın. 15'te 6 senedir asker. 6 yıldır askersin. Karın var, çocukların var, anan var, baban var, köyün var. Bir top kaldırmışsın. Benim boyum biliyorsun değil mi? Evet. Benim boyum 1.73. Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı top mermisi 1.72 boyunda. Benim boyumda bir mermi kaldırıyor adam. Kilosu kaç abi? 276. 215 okka. Harp mecmuasında... 1915 yılında Ziya Gökalp'in editörlük yaptığı, bende orijinalleri var, harp mecmuasında 215 okka diyor. 
215 okkanın bugünkü kilo karşılığı 276 kilo. 276 kilo top mermisini niye deli Ali var bak hiç bak bunu, bunu bilmiyoruz. Koş şuraya bir resim. Daha sonra harp mecmuası muhabirleri geldi dediler kaldır. O topu kaldıramadı. Bir tane ahşap bir maket verdiler. Sırtına koydu. Gördün ya resimde. Merdivenleri çıkarken ayağını koymuş duruyor. Arkasında bir adam var. Hiç kimse o adamı tanımıyor kardeşim. Hiç kimse o adam bilmiyor. Kim bu? Nideli Ali Onbaşı. Seyit Onbaşı'nın sırtına o mermiyi veren adam. Beraber çıkarttılar. Ali diyor ki çıkartırken Seyit'in sırtından kaburga sesleri geliyordu. Kemik sesleri geliyordu. Ha kırıldı ha kırılacak dedim. Mermiyi kaldırdı. İki tane ülkenin gemileri durdurdu. Bu adam sonra Liman von Sanders çağırdı huzuruna. Dedi ki sen bu mermiyi kaldırmışsın. Hele bir daha kaldır bakayım. Bu arada 1.72 benim boyumda ama Seyit Onbaşı 1.90 boyunda. Lakabı da Koca Seyit. Dev gibi bir adam. Dev gibi bir adam. Kaldır bakayım dedi. Yerinden bile kımıldatamadı. E ne oldu? Dedi ki paşam sen o düşmanı benim önüme getir ben gene kaldırayım. O düşmanı görmem lazım. Ya neden bahsediyor? Motivasyondan bahsediyor. Öyle bir kilitlenme yapmış Seyit Onbaşı. Dile benden ne dilersen dedi. Şimdi sana soruyorum Enes. Kaldırdığım bir mermiden dolayı deniz savaşını bitirdin ve ben komutanım. Sana diyorum ki dile benden ne dilersen. Ne istersin? Herhalde para isterim ömür boyu. Başka? Askerden gitmek isterim. İşte Z kuşağı. Ne diyeceğim? Para istiyor. <gülüyor> Z kuşağı yani. Ben derim ki askerliğim bitir benim artık. Yeter. Çoluğum çocuğum var ben onu göreyim. Bu ne istiyor biliyor musun? Dile benden ne dilersen diyor. Diyor ki paşam bize her gün bir somun ekmek veriliyor. Var ya bu yuvarlak döner ekmekleri. Onun biraz daha büyük. Köy ekmeği yani. Ama akçabat ekmeği düşünme böyle yani. Şöyle ufakmış. Şöyle bir şey. Bize her gün bir somun ekmek veriliyor. Ben doymuyorum. Bana iki somun verirsin diyor. Liman von Sanders diyor ki bu adama iki somun verin. Ve ondan sonra iki somun yemeye başlıyor. Bir bakıyor ki yanındaki arkadaşları her gün bir somun ekmek yerken o iki somun ayıp mı? Ayıp. Diyor ki ben utanıyorum ayıptır. Onu da kaldırıyor. Ve bitiyor. Cumhuriyet ilan ediliyor. Savaşlar bitiyor. Seyit Onbaşı 6-7 yıl sonra Balıkesir Havran'a dönüyor. Evine gider misin? Gidersin tabii Şimdi ki. Ne yaparsın? Önce bana onu söyle. Bu arada Havran'la onun evi arasında böyle 3-4-5 kilometrelik bir yokuş var. Ben gittim onun evine, evine girdim onun. Program çektim evinde. Torunlarıyla konuştu. O yolu yürüyor. Gece yarısı olmuş. Ne yaparsın? Evime girelim. Kapıyı çalarsın ama nasıl bir coşkuyla. 7 yıl sonra heyecanlanır mısın? Çok hem de. Seyit Onbaşı eve gitmiyor. Diyor ki, inceliğe bak Enes. Mektup göndermedim. Telefon zaten yok. Ben öldüm mü kaldım mı evdekilerin haberi yok. Ben ölmüşümdür diye düşünerek benim hanımı başka bir adama vermiş olabilirler. Kadının yuvasını bozmayayım diyor. Allah'ım, Allah'ım bu ne? 7 yıl sonra gitmiş olduğun evde karını başka birine vermişlerdir korkusuyla kadının huzurunu bozmayayım diyor. Evin kapısını gören bir tepeye çıkıyor Enes. Sabahı bekliyor. Sabah oluyor. Kapı açılıyor. Anası çıkıyor. Babası çıkıyor. Çocukları çıkıyor. Karısı çıkıyor. Bir adam çıkmıyor. Oh vermemişler. Ben geldim diyerek gidiyor. Ya bana bunu bir anlatsana. Ne bu? Çok büyük bir incelik abi bu. Bu nasıl bir şey ya? Peki bu adam savaştan sonra ne yaptı biliyor muyuz? Ne yaptı bilmiyoruz ki. Merak da etmiyoruz. Bu adam oduncu. Balıkesir ormanlarında odun kesiyor. Ve her gün odun keserek odunculuk yapıyor. Hiç kimseye de anlatmıyor. Askerde şunu yaptım. Ya Seyit Onbaşı Seyit Onbaşı. Ya ben kıytırık bir as seymenlik yaptım. Yani şimdi rahatsız olmasın ordudakiler. Yani as seymenlik kıytırık değil. Haşa. Ya benim yaptığım askerlik, askerlik için bir şey değil. 16 ay askerlik yaptım. As seymen, tim komutanıydım. Ya 16 yıl anlattım ya. Sanırsın ki terörü ben bitirdim de o. Ben Van'da askerlik yaptım. İşte operasyonlara gittik, pusuya gittik, intikale gittik. Onları anlatıyorum. Adam hiç kimseye bir şey anlatmamış. Atatürk 1933 yılında Balıkesir Havran Kaymakamlığı'na geliyor Enes. Kaymakama diyor ki burada Seyit diye bir adam var tanır mısın? Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım, Paşam ben tanımıyorum. Ney? Havranlı Seyit tanımıyorsun. Tanımıyorum ben yeni geldim diyor. Ama diyor nüfus müdürü çok eski o tanır. Çağırın bakayım nüfus müdürünü. Nüfus müdürü geliyor kaymakamın odasına. Paşa oturuyor oraya. Atatürk çağırıyor nüfus müdürünü. Diyor ki burada Seyit Onbaşı var. Büyük kahraman. Çanakkale'nin kahramanı. İngilizleri Fransızları mahvetti. Şöyle yaptı böyle yaptı. Nüfus müdürü diyor ki ya bizde bir Seyit var da. Lan o oduncu. Bu değil ne yapmamıştır ki o. Haberimiz yok. Bir tane Seyit var. Çağırın bakayım onu diyor. Paşam diyor yani bu dediklerini o yapmamıştır. O oduncu. Çağırın gelsin. Jandarmayı çıkartıyorlar yukarıya. 
da Seyit Onbaşı kaçak odun kesiyor. Şimdi jandarmayı görünce jandarma ara sıra baskın yapıp odunlarını alıyor bu adamın. Çok eve odunsuz gitmiş, parasız gitmiş jandarmaya el koyduğu için. Şimdi jandarmayı görüyor ne yapacak? Kaçacak. Kaçıyor. Ya diyorlar Seyit vallaha kaçma bir şey yapmayacağız. Atatürk gelmiş. Bu arada Atatürk değil o Mustafa Kemal Paşa soy isminden dolayı. Gazi Paşa geldi. Mustafa Kemal Paşa seni istiyor. İnanır mısın? İnanmam. O da inanmıyor. Kaçmaya devam ediyor. Jandarma diyor ki nefesimizi kestin yeter. Vallaha billaha seni Gazi Paşa çağırıyor. Kaymakamlık binasındalar. Odunla dokunmayacağız söz vallaha billaha. Bunun üzerine Seyit Onbaşı ikna oluyor. Beni diyor niye çağırır ki üstün başım toz toprak içinde. Kaymakamlığa gidiyor ama korku içinde. İngiliz'i Fransız'ı mahveden adam korku içinde. Kaymakamın odasına üstü başı pislik içinde giriyor. Bir bakıyor ki orada Gazi Paşa kahve içiyor. Seyit Onbaşı'yı görünce hürmetle Mustafa Kemal kalkıyor. Vay Seyidim diyor. O pislik içindeki kıyafetlerine bakmaksızın sarılıyor. Otur diyor. Bir kahvede Seyide diyor. Kaymakama diyor ki bu adamı tanımıyor musun? Seyit Onbaşı yere bakıyor böyle. Neyin tanıyacağım ben bu adamı ya? Oduncu bu. Bir anlatıyor Mustafa Kemal yaptıklarını Seyit Onbaşı'nın. Şunu yaptı bunu yaptı. Diyor ki bu adam sayesinde Çanakkale'de deniz savaşları bitti. Oduncu sayesinde. O da mahcup biçimde duruyor. Diyor ki Seyit dile benden ne dilersen. Dile benden ya ne dilersen. Ne ister Seyit Onbaşı? Maaş yok. Devlet ona maaş vermeye. Ne ister? Büyük ihtimalle para isteyecek. Bana maaş ver diyecek değil mi? Evet. Diyor ki paşam sağlığından başka bir isteğim yok. Mutlu ol, sağlıklı ol yeter. Yok diyor. İste benden bir şey. Diyor ki paşam. Kaymakama söyle. Kaymakama da burada oturuyor. Mustafa Kemal'in bir güzelliği var. Hiçbir makamda makama oturmuyor. Makama makamın sahibini oturtuyor. O da buradaki misafir koltuğuna oturuyor. Hep böyle Mustafa Kemal böyle. Makama oturmuyor yani. Diyor ki kaymakama söyle. Odun kesiyorum ya. Karışmasınlar bana ben odun keseyim. Atatürk diyor ki kaymakama. Bak ben izin veriyorum bu adama. Bu adama karışmayın. Bu adam odun kessin. Buna müdahale etmeyin. Emekli maaşı istemem diyor. Ben bu fakir milletin ekmeğini istemiyorum. Bu boğazdan bu milletin ekmeği geçmesin ben çalışır kazanırım diyor. Ve bu adam böyle Mustafa Kemal'in izni ile jandarma müdahale etmeksizin odun kesip evine ekmek götürüyor. Ne zamana kadar? Atatürk ölene, kaymakam da oradan gidene kadar. Yeni kaymakam bu emri bilmiyor ya yine müdahale ediyorlar. 1945 yılında soğuk bir Ocak ayında soğuktan kalp spazmı geçirerek bayılıyor. Hastaneye götürüyorlar meğerse verenmiş. Hastanede ölüyor. Bu memleketin Seyit Onbaşı'nın onbaşısının akıbeti maalesef böyle Enes'im. Biz erkeğe maaş verelim diyoruz. Erkek diyor ki ben kabul etmem. Kadın da diyor ki kara Fatma bana maaş verin kimsem yok. Kadına maaş vermiyoruz. Ne yapacağız? Kendi kahramanlarımıza sahip çıkmıyoruz. Maalesef öyle. Dostlar. Tomris Hatun diye anlaştığımız programda ben yine Tomris'i anlatayım ama benim Tomris'imi anlatayım. Bu programı yaparken yukarıda ışıklar yanıyor. Kamera çalışıyor, YouTube'a yüklenecek. Biz bunları hangi ülkede yapıyoruz Enes? Türkiye'de abi. Bize bu imkanı kim sağlıyor Enes? Devlet sağlıyor. Bu elektriği buraya devlet gönderiyor. Korkuyor musun hayatından? Can güvenliğin var mı şu an? Var. Kim sağlıyor? Yani devlet. Bu kadar. Bu devletin kurucularından biri olan Fatma Seher, Kara Fatma benim gönlümdeki en kral Tomris'tir. Daha da öte Tomris bilmiyorum. Dostlar Nene Hatun'un, Gördesli Makbule'nin, Kara Fatma'nın, Tayyar Saime'nin, Çete Ayşe'nin ve şu an aklıma gelmeyen bir sürü kadın kahramanlarımızın bu program bittikten sonra lütfen ruhuna Fatih okuyun ama bir dakika. Hadi bize abone olun. Hadi zil butonuna basın. Yorum yapın. Bizi büyütün. Sizlerle birlikte büyüyelim. Allah'a emanet olun. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda başka bir konuyu konuşmak üzere görüşelim. Bütün kadınlarımızın ruhuna Fatih.